É isso aí, amigos do Grupo Super Poker. Estamos aqui começando mais uma edição do Heads Up. Eu sou Sérgio Prado. Aria Guiar. E vamos aqui discutir mais um tema polêmico do mundo do pôquer. Como é que funcionaria? Alguém tem que defender e o outro? O outro tem que ser a favor, tem que mostrar os seus argumentos a favor do tema que a produção escolheu para gente. Então, um ataca, o outro defende. Sim. Vamos ver o que acontece. Primeiro, a gente precisa saber qual o tema que a produção escolheu para gente nesse programa de hoje. Vamos lá. Ah. Reentradas. É, os torneios com reentradas são uma... muito populares hoje em dia no universo do pôquer. Vamos ver, porque tem gente que é contra e tem gente que é a favor. Vamos ver quem vai defender ou não. Depois da entrada, for the real Slim Shady, vai lá. Então vamos lá, sorteia essa parada aí, vamos ver. Ah muito bom, muito bom. Você quer ser o primeiro a falar a favor posso, da reentrada? Posso falar a favor da reentrada porque eu gosto desse sistema. É um sistema que permite todo mundo é, participar cada vez mais do torneio de pôquer. Uma coisa que é interessante analisar é, às vezes, o jogador sai do seu estado, sai da sua cidade, vai até para um outro país, chega lá, primeira mão ele tem rei, rei, encontra o Azaz pela frente, cai do torneio e aí ele volta para casa, ele foi fez uma viagem cara, longa para jogar... Jogar uma mão só, tem que ter essa oportunidade da reentrada, não prejudica ninguém, você está reentrando, está colocando mais dinheiro no pote, mais dinheiro na premiação, então eu acho que é muito saudável. É, vou dar o mesmo exemplo que você, que você deu. O cara sai lá da casa dele, viaja 2 mil quilômetros, chega lá, cai na primeira mão do torneio e vai voltar para casa? Vai, vai voltar para casa. É assim que devia ser um torneio, de, um torneio freeze out, eles deviam ser assim. Né? Hoje, eles, hoje você pode reentrar até o sexto nível, ou seja, mais uma vez, a gente está falando de uma qualidade de jogo que cai. A gente vê absurdos na mesa, jogadores fazendo qualquer coisa para poder acumular mais ficha, para chegar até o sexto nível ali, se não, nada der certo, ele pode fazer a reentrada e continuar jogando, e aí sim, ele vai jogar o seu, seu A-game, porque a, ele tem ganha, dinheiro para é. fazer isso, ele tem dinheiro para fazer a reentrada e pronto, ele vai fazer quem isso. Quem ganha com né? isso é quem está jogando certinho, está jogando direito e ganha umas fichas desse pessoal que joga que nem louco, se baseando na reentrada. Eu acho que não afeta ninguém, não muda o jogo para ninguém. Se você estiver jogando direitinho, você vai conseguir então, fazer então o seu melhor Então, vamos fazer o seguinte, o cara ganha um... um, um ele estuda para jogar pôquer, ele vai para o site, vai para o Poker Stars, ele chega lá e ele ganha um satélite para jogar o BSOP, por exemplo. Ele chega o BSOP, senta na mesa, está jogando tight, quietinho, vem lá com o seu Ais Ais na, na, na segunda mão, aí o rapaz vai lá e dá o win em cima dele. Ele com o Ais Ais vai fazer o quê? Vai dar call, mas vamos lá que ele entrou por satélite e ele não tem dinheiro para fazer essa reentrada. O cara que está dando a win com 3 e 4... Ele tem esse dinheiro para dar a reentrada. E aí, acaba que, por um acaso, o flop bate 5, 6, 7. Nosso amigo está eliminado do torneio, jogando direitinho, jogando certo. E o cara, simplesmente porque tem mais dinheiro para poder dar outra entrada do que ele, vai, vai tirar o coitado do menino do torneio. Eu concordo. Eu acho que o cara que foi lá pelo satélite, também, se ele quiser, ele pode dar a reentrada. Essa opção está é aberta ele... a todo não. mundo. Tudo bem, está aberta a todo mundo. Mas ninguém. uns têm dinheiro, outros não têm dinheiro. Né? Tem gente que tem, tem dinheiro para dar a reentrada. Né? Se eu quiser jogar um torneio com reentrada, eu ia procurar um torneio com reentrada. E se você está falando né? isso, se você está dizendo que os malucos jogam mais solto por causa da reentrada, porque eles têm dinheiro, os endinheirados, eles também vão fazer isso num torneio sem reentrada, não. Eles vão sair desse torneio e vão para o outro jogar como malucos também. Não, porque e, se eles não. perderem, eles sabem que eles vão estar tá fora. Eles precisam jogar um Mas pouco, o mais, um eles pouco mais tarde. Mas você está dizendo, eles vão jogar em outros torneios como mais. Não, o dinheiro para eles não interessa não. no sentido deles poderem entrar de novo com mais ficha. Não no sentido do dinheiro não interessa, eu perdi aqui, acabou e pronto, um abraço, tchau. Eu acho que é um sistema que beneficia todo mundo. Quem quiser entrar e jogar de novo, tudo bem. É claro que tem essa coisa do nível, que tem que parar depois de um certo nível, porque senão vira uma festa, não pode ir até o final, senão a torneio não acaba nunca. Mas eu acho que é uma boa. Quem quiser reentrar, pode fazer a reentrada. Quem não quiser, não precisa fazer. Não atrapalha ninguém. É uma coisa que deixa, como eu disse, deixa os potes maiores, deixa os, a premiação maior e não afeta ninguém. Os números que a gente está conseguindo com o torneio de reentradas mostram isso aí. Eu fico, de novo, aqui, sem querer ser repetitivo, mas pegando o exemplo da World Series of Poker, que até pouco tempo atrás, uns 4, 5 anos atrás, acho que até mais do que isso, tinham seus torneios com o Ribai. Pedido dos jogadores 
que iam lá para Las Vegas. Olha só, os jogadores saem da onde eles saem para ir para Las Vegas. Las Vegas é longe, não tem voo direto do Brasil para Las Vegas. Imagina você sair da Austrália para Las Vegas, de, da Rússia para Las Vegas. E os jogadores pediram, acaba os torneios com ribais, gente. Vamos acabar com esses torneios, porque só tem maluco jogando. Eu não tenho todo esse dinheiro para poder ficar jogando torneio com ribai. Né? Você bota um ribai, o profissional vai lá, ele leva muita vantagem. Ele leva muita vantagem por Eu causa do bankroll. Mude a vantagem né? do profissional por Foi um causa pedido da dos retada. jogadores. Os jogadores e... que vão lá, são 70 mil, 80 mil jogadores que vão lá pediram, ah. pelo amor de Deus, <risos> Sérgio. Esses mesmos jogadores, eles tirem os torneios. torneios com reentrada que acontece no LAPT, no BSOP, no WPT. Se o campeonato mundial não quer fazer. Tudo bem, mas eu acho que nos outros circuitos isso acontece. Você seria é a favor do Main Event da World Series of Poker de 10 mil dólares? Você chegar lá e poder dar reentrada? Eu gosto Até o segundo vamos, dia? Vamos, vamos falar isso pro pessoal da WSOP? Vamos. Palanque, Sabe o que, que vai acontecer com você? Você vai lá. ser ridicularizado pelo é. pessoal. Imagina, com o cara, o, o Daniel Coleman, ele acabou de ganhar 18 milhões de dólares num torneio. Ele pode dar reentrada até o segundo nível. Jogando bem do jeito que ele joga. Podendo, o, sem a pressão ali de ser eliminado do torneio, fazer o que ele quiser para dar reentrada, fazer 10, 11, 12 reentradas e gastar 100 mil dólares, ele vai chegar no do segundo dia com 800 tá... mil fichas. Do jeito que você está falando, parece que é justamente isso. O sujeito vai lá, faz uma reentrada e ganha mais fichas do que ele já tem. Reentrada é quando o sujeito cai e entra de novo. Quando ele entra de novo, ele entra com as mesmas fichas que todo mundo entrou, Sim, com as mesmas Sim, mas ele condições. tem mais chance de ganhar ele, é do que um cara que não tem. Nova. Se fosse, por exemplo, se, fosse, se é o Daniel como é um cara qualquer entrando lá, é a mesma coisa. Então, tudo bem. Deixa o cara Não é. A pressão do dinheiro influencia no poker. Vocês sabem disso. Vocês ah, não sabem. Todo mundo gosta de torneio com reentrada. A gente podia ficar falando umas oito horas aqui uhum. sobre essa reentrada, sobre reentrada nos torneios, é. que hoje virou muito comum uh, nos torneios. Realmente, na World Series of Poker não existe mais, mas nos torneios LAPT, o BSOP, elas estão uh, cada vez mais fortes e mais é. presentes entre os jogadores. Tá. Cabe a você aí ter a sua opinião se você é a favor ou se você é contra as reentradas. A gente só dá os argumentos <risos> para vocês. Você que está em casa então, e assistiu a gente, coloca aí nos comentários qual é a sua opinião. Aproveita também, deixa algumas sugestões de temas para os próximos Rides A gente está aproveitando as sugestões de vocês. E eu e o Ari vamos continuar o nosso debate aqui no Boteco da Esquina, que esse, esse negócio de debate é bom no Boteco, né? É, mas pode sair pra confusão. <risos> ele vai querer me bater na porrada, ele não vai ganhar, porque olha pro Ari e olha pra mim, certo? É, mas é. pelo menos eu sou bonito. <risos> Ô louco, aí não, aí é meio arrotado também. O Red Up dessa semana acaba por aqui, a gente volta na semana que vem com mais um tema, eu e o Lindeza do Ari Aguiar. Vamos fazer um heads up para descobrir se eu sou bonito ou não. O Serginho vai ficar com o sim, quero ver ele ter argumentos para dizer que <risos> eu sou bonito. Ah, tá, eu perdi, aí não tem como defender. Até semana que vem. Até mais.